நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆங்குலரோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆங்குலரில் என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம கிரியேட் நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம்னா எஸ்ஆர்சிங்க ஃபோல்டர் கீழே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எஸ்ஆர்சிங்க ஃபோல்டர் இருக்குல்ல ஸோ இது கீழே தான் நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த இ டு இங்கிறது என்னென்னா என் டு என் டெஸ்டிங் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை டெஸ்டிங் ரிலேட்டட் ஃபுல்லாக இ டு இ கீழே இருக்கும் நோட் ஆட் மாடுல்ஸுங்கிறது நம்ம இதுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் இருக்கலாம் நோட் மாடுல்ஸ் என்னென்ன மாடுல்ஸ்லாம் இருக்குதோ அந்த மாடுல்ஸ் எல்லாமே நோட் மாடுல்ஸுக்குள்ளே இருக்கும் நீங்கள் இப்போ புதுசாக ஏதாவது ஒரு மாடுல் ஆட் பண்ணாலும் அதோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபோல்டரில் வந்துடும் ஸோ அது போக நீங்கள் என்னென்ன பேக்கேஜஸ் ஆட் பண்ணிருக்கீங்கிறது இந்த பேக்கே பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைலில் தான் ரெஃபர் ஆயிருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன பேக்கேஜஸ்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கீங்களோ ஸோ அது எல்லாமே இங்கே அதோட வெர்ஷனோட ரெஃபர் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுதான் மெயினாக இருக்குது ஃபைல்ஸு ஸோ இப்போ நம்ம நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எங்கேன்னா எஸ்ஆர்சி இருக்குல்ல அந்த எஸ்ஆர்சிங்க ஃபோல்டருக்கு உள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஆப்புங்க ஃபைல் ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ இதில் தான் இது நம்மளோட மெயின் இது நம்ம என்னென்ன காம்பனன்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாமே இந்த ஆப்புங்க ஃபோல்டருக்கு தான் போயிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஃபைல் ஸோ இங்கே தான் இந்த 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 கண்டென்ட் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் இருந்து ஆப் ரூட்டுக்கு போகும் ஸோ ஆப் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஆப் ரூட் காம்பனண்டு ஸோ இதில் இந்த ஆப் காம்பனண்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு நாலு ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இதில் தான் நம்மளோட யூஏ டிசைன் இருக்கும் சிஎஸ்எஸ் இந்த ஹெச்டிஎம்எலுக்கு தேவையான சிஎஸ்எஸ் எல்லாமே காம்பனண்ட் டாட் டிஎஸ்எஸ் இதில் இருக்கும் அப்புறம் டாட் டிஎஸ்ங்கிறது டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஸோ நமக்கு தேவையான டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக இந்த டிஎஸ் ஃபைலில் தான் இருக்கும் இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ள கோடிங் இருக்குல்ல அந்த கோடிங் எல்லாமே டிஎஸ் ஃபைலில் தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த எஸ்பிஇசி டாட் டிஎஸ்ங்கிறது வந்து டெஸ்டிங் ஃபைல் ஸோ நம்ம டெஸ்டிங் ரிலேட்டடான கோடிங் ஃபுல்லாக இந்த ஃபைலில் தான் எழுதுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்குமே எனது இந்த நாலு ஃபைலுமே இருக்கும் ஸோ இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஃபைல் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு மற்ற ஃபைலை மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது போக என்னென்னா இப்போ அசட் அசட்ஸ் ஃபோல்டர் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இமேஜஸ்ஸு ஃபான்ட்ஸு இது எல்லாமே அந்த அசட் ஃபோல்டரில் தான் போட்டு வைப்பீங்க நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோன்னா அசட்ஸ் ஃபோல்டரில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அடுத்து என்வாரன்மெண்ட்ஸ் ஸோ என்வாரன்மெண்ட்ஸ் எதுக்குன்னா இல்லை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கலாம் கான்ஃபிக் நம்ம இப்போ டார்னட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெப் கான்பிக் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த என்வாரன்மெண்ட் ஸோ என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் தான் நீங்கள் இப்போ ஏபிஓட யூஆர்எல் காமனாக என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எல்லாமே இங்கே மெ மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன யூஆர்எல்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் யூஆர்எல் மெயின்டைன் பண்ணுற யூஆர்எல் எல்லாமே இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்று வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கும்போது தீபக் மோடில் வந்து இந்த ஃபைலில் இருக்க என்வாரன்மெண்ட் எடுத்துக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஃபைலில் இருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் என்வாரன்மெண்ட்டோ ஃபைலோட யூஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஸ்டைல்ஸ் காமன் ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டைல் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஸ்டைல் சார் சிஎஸ்எஸ்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் காமனாக என்னென்ன எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொத்தமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஃபைல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் எப்படி புதுசாக நியூவாக ஒரு காமனாக ஆட் பண்ணனா எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது போக என்ன ஃபைல் இந்த ஆப்டெட் மாடுல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைலை பார்த்துக்கலாம் ஆப்டெட் மாடுல்ஸுங்கிறது நீங்கள் ஒவ்வொரு மாடுல் ஆட் பண்ணும்போதும் சாரி ஒவ்வொரு காமனண்ட் ஆட் பண்ணும்போதும் அந்த காமனண்ட் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிரும் ஸோ இங்கே ஏதாவது காமனண்ட் ஆட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஒரு காமனண்ட் இப்போ எம்ப்ளாய்ட் ஒரு காமனண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா அது இங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த காமனண்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஆப் டாட் மாடுல் டாட் டிஎஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ ஆட் பண்ணாத மட்டும்தான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டை பில்ட் பண்ணும்போது அந்த காமனண்ட்டை எடுத்துக்கும் நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபைலை நீங்கள் ஆடே பண்ணலைனா அந்த காமனண்ட்டை எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது
employee component create aichi so inda component ku namba naalu file create aagirum so enna file la create aagina or html file adukapra adukana css adukana typescript file adukana testing file so naalu files enna nadana create aagirum so na adha mari sonna mari enna panirukona or component neenga add pannitingana adha kandipa enna panirukona module la poi refer panirukona so inga pathinga employee component automatically refer aichi so na employee component அந்த எம்ப்ளாய் காம்பனண்ட் என்ன ஆகுனா இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃபர் ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி ரவுட்டிங்கில் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ரவுட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் இதில் வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிட்டு எங்கெங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி சில ஃபைல் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எனக்கு இந்த டெஸ்டிங் தேவையில்லை நான் டெஸ்டிங் இல்லாமல் பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் அப்படியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இதே கமாண்டு தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதில் வந்து ஒரு <laughs> ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு டிஎஸ்சிஎஸ்எஸ் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இல்லை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்டிங் வேண்டான்ட்டேன் ஸோ டெஸ்டிங் வேண்டான்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டெஸ்டிங்கில் டெஸ்டிங்கான ஃபைல் வந்து இங்கே ஆட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி இதை பண்ணிக்கலாம் இந்த காம்பனண்ட் வந்து நீங்கள் ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் தனியாக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க வச்சுக்கோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ ஒரு ஃபோல்டர் வந்து மாஸ்டர் ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாமே வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மாஸ்டர்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் எல்லா ஃபோல்டருக்கு இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோம் இந்த மாஸ்டருங்க ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் காமனன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸோ நான் இப்போ என்ஜி சாரி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்ஜின்னு கொடுத்துட்டேன் என்ஜி ஜி வர ஜென்ரேட் காமனன் கொடுத்துட்டு ஸோ என்ன ஃபோல்டர் இருக்குதுன்னா மாஸ்டர் ஸோ மாஸ்டருங்க ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸோ என்ன மாஸ்டர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் இப்போ இந்த இப்போ ஒரு அட்மின்னா ஸோ அட்மின்ட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் அட்மின் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா ஸோ மாஸ்டருங்க ஃபோல்டருக்குள்ள உங்களுக்கு அட்மின் ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இந்த இருக்கா மாஸ்டரு அதுக்குள்ள ஒரு அட்மின் ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகி அதுக்குள்ளே அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ மாடல் டாட் டிஎஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பனன்ட் என்ன ஆகிருக்குன்னா ஆட் ஆகிருக்கும் இந்த அந்த காம்பனன்ட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மல்டிபிள் காமனன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி மாடல் ஃபைல் இருக்கலாம் ஆப் டாட் மாடல் தான் காமனான மாடல் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நீங்கள் தனியாக ஒரு மாடல் மாடல் ஃபைல் வைக்கணும்னால என்ன பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு தனியாக ஒரு மாடல் வேணும்னா நீங்கள் எத்தனை ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு மாடல் தான் இருக்கணும்னு தேவையில்லை மல்டிபிள் மாடல்ஸ் இருக்குன்னா வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னது நார்மல் ஆங்குலரோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு காமனண்டு காமனண்ட் எப்படி ஆட் ஆட் பண்ணுறோம் அதில் எப்படி கோட் அடிக்கிறது மாடலில் எப்படி கோட் அடிக்கிறது அதே மாதிரி சர்வீஸ் எப்படி ஆட் ஆட் பண்ணுறது ஸோ எல்லாமே நான் வந்து கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு